بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلانٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سی ایس چیکس زیرو فائیو کی جی ڈی بی کے ساتھ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جی ڈی بی آ چکی ہے تو میں اس کا سلوشن آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جی ڈی بی کا کوشن موجود ہے تو سب سے پہلے ہم جی ڈی بی کے کوشن کو فائنلی آنسر کی طرف موف کریں گے کیونکہ کوششن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کوششن کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا ففٹی پرسنٹ سلوشن سول ہو چکا ہوتا ہے تو چلی بنا ٹائم اس کے پر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوپک میں وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے آ سوفٹویر کمپنی ہیز ڈیولپ پر سٹیٹ آف دا آرٹ ٹھیک ہے سوفٹویر سسٹم ایک سوفٹر کمپنی ہے اس نے سٹیٹ آف دا آرٹ سوفٹر سسٹم بنانا ہے فار این ارگنائزیشن ایک ارگنائزیشن کے لیے دس سوفٹر ایز آلسو کسٹمائز فار نیو کسٹمر یہ اس سوفٹر کو ہم نے کسٹمائز کرنا ہے نیو کسٹمر کے لیے ہیونگ اڈیشنل ریکوائرمنٹ تاکہ وہ اس میں اور بہت زیادہ چیزیں ایڈ کر سکیں ٹھیک ہے دیٹ آر انکورپوریٹڈ ان دا سسٹم تو ہم نے کچھ چیزیں نیو سسٹم کسٹمر کے لیے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اللارج ا ویری لارج ارگنائزیشن وانٹ ٹو ٹیک دا سروس آف دس کمپنی ٹھیک ہے ایک بڑی ارگنائزیشن ہے جو چاہتی ہے دا سروس آف دس کمپنی اس کمپنی کی سروس کو حاصل کرنا فار ڈیولپمنٹ آف دیر آن سوفٹویر سسٹم ان کے اپنے سوفٹویر سسٹم کے لیے اینڈ وانٹ ٹو ہوں اینڈ وانٹ ٹو ہیو سم انوالمنٹ ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس اور اس میں کچھ انوالمنٹ کرانا چاہتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ پروسیس میں ٹھیک ہے تو یہ تھا پورے ٹوپک کا ٹھیک ہے سٹرکچر جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے سوفٹر کمپنی ہے سٹیٹ آفٹ 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 سوفٹویر سسٹم فار این ارگنائزیشن دس سوفٹویر ایز آلسو ارگنائز فار نیو کسٹمر ہیونگ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ دیٹ آر انکارپوریٹڈ ان دا سسٹم ای ویری لارج ارگنائزیشن وانٹ ٹو ٹیک دا سروس آف دس کمپنی فار ڈیولپمنٹ آف دیر آن سوفٹویر سسٹم ای وانٹ ٹو ہیو سم انوالمنٹ ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس تو یہ ہمارے پر ایک سینیریو دے دیا گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دیز سرکمٹانسز وہ will it be good idea to re-engineering the existing software or develop a new software for this organization as per their requirement تو آپ نے اس اوپر کی اوپر کے سرکمٹانس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کی یہاں پر آ جاتی ہے re-engineering آپ نے existing software کو re-develop کرنا ہے ٹھیک ہے for according to the ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے جسٹیفائی اور آنسر ویڈ ویری ویل ڈیفائن اینڈ ساؤنڈ ریزننگ ان دیر ایزر کیس آپ نے اپنے آنسر کو کیا کرنا ہے جسٹیفائی اور آنسر ویڈ ویری ویل ڈیفائن اینڈ ساؤنڈ ریزننگ ان ایزر کیس آپ اپنے ریزن دیتے ہوئے ٹھیک ہے اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے آ کون سائز کوہرنٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ کومنٹ ایز ریفرڈ اوور لینٹھی کومنٹ ہیونگ ایر ریلیونٹ ٹیل تو آپ نے بالکل کومنٹ جو دینا ہے وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اور لینٹھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ایر ریلیونٹ ٹیل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یور کومنٹ مست نوٹ بی مور دن فور ٹو فائیو لائن تو اور آپ کا کومنٹ تقریباً چار سے پانچ لائن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کومنٹس پوسٹیڈ آن ریگولر ایم ڈی بی اور سینٹ تھرو ایمیل نوٹ بی ایکسیپٹیڈ تو یہ جو کومنٹ ہے وہ آپ نے ایم ڈی بی پر اپلوڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسے جی ڈی بی میں آپ نے اسے سمیٹ کرانا ہے اور اس کے لیے نہ آپ کو کوئی گریس پیڈر یا ایکسٹرہ ٹائم نہیں دیا جائے گا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں تو سلوشن پروائیڈ کرنے سے پہلے آپ سے مجھے ایک طرح کی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹڈی پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے جی ڈی بی اسائیمنٹ کوئیز وغیرہ کا سلوشن لاتا رہتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ساری اسائیمنٹ کوئیز وغیرہ کا سلوشن لیا اپلوڈ کیا ہوا ہے آرڈی اگر آپ کسی اسائیمنٹ یا کوئیز وغیرہ کا سلوشن چاہتے ہیں تو وہ آپ نے اس بک کا نیم اور اس کی لاسٹ ڈے نیچے مجھے منشن کر دینی تاکہ میں اس کا جل سے جل آپ کو سلوشن پروائیڈ کر سکوں تو چلی اب ہم میں آپ کو سلوشن پروائیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سلوشن فائل موجود ہے تو اس فائل کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور وہاں سے آپ جا کر اس فائل کو ڈاملوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے ہی سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کوششن میں کیا ہے پوچھا گیا اور ہم اس کا انصر کیا دینا چاہیے تو آپ اس ڈیو کو لاکتا دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو سلوشن میں آ جاتے ہیں in this case اس کیس میں there are two reason to re-engineering تو یہاں پر دو وجوہات ہیں re-engineering thing the existing software or develop a new software for this organization as per requirement ٹھیک ہے اس کیس میں ہمارے پاس دو جوہات ہیں ری انج
उसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहला केस आ जाता है रिड्यूस्ड रिस्क ठीक है रिस्क को कम किया जाए एज अ सॉफ्टवेयर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है द रिस्क इज़ लेस तो रिस्क लेस होगा कंपेयर टू द न्यू सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट ठीक है अगर हम न्यू सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा कि कहीं कोई चीज़ की खराबी ना आ जाए डिवेलपमेंट प्रॉब्लम्स स्टफिंग प्रॉब्लम्स एंड स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम्स आर द लॉर्ड्स ऑफ प्रॉब्लम विच मे राइज इन न्यू सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट ठीक है तो ये वाली डिवेलपमेंट प्रॉब्लम स्टफिंग प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम ठीक है ये प्रॉब्लम आती हैं नए सॉफ्टवेयर बनाने में ठीक है पहले तो आ जाएगा रिड्यूस रिस्क रिस्क कम हो जाता है उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करनी यानी एक सॉफ्टवेयर को दोबारा से उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना और कुछ चीज़ों को रिमूव करना ये कम कॉस्टली होता है जबकि आप अगर एक न्यू सॉफ्टवेयर डिवेलप करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो ये था फाइनली इसका सोल्यूशन तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से भी इसे ईजीली यहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया देना था ठीक है ये मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है बाकी सोल्यूशन जो होगा वो आपने अपने आइडिया और थाट के ज़रिए से लिखने हैं मैंने आपको एक आइडिया दे दी है आप इस आइडिया में से थोड़ा सा पॉइंट हासिल करके उसे अपनी एम डी में ऐड कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें अपने दोस्त साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें थैंक यू अल्लाह हाफिज़